ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಿಲಿಪ್ ಪಾಸ್ಟನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಥರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಹೋಟ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಳೇ ಕಾಲ ಥರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೊತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಓ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮನೇನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಮನೇನೇ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಮನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಸಾಕನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯೋಸೆಪ್ಪನ ದೇವರು ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ಬಟ್ ವೆರ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಲ್ತ್ ಇವತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗನ್ನು ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟಿಗೆ ಬರದೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಚಿಂಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ರಿವೈವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮಂಚ ಅದೇ ದೆವ ಅದೇ ಪ್ರೀಚರು ಅದೇ ಚಾಪೆ ಬೀಳೋದು ಹೇಳೋದು ಬೀಳೋದು ಹೇಳೋದು ಸೊ ನಾನು ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸೊ ನೀನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತೀಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀಯ ಇವತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೂರರಷ್ಟು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿತೀಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕ್ರೈಸ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗಾದರೂ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗಾದರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನೀರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಅವ್ನಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋ ಕಾಪಾಡು ಅಂತಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟೇ ನಿನ್ನೇನು ಕಾಪಾಡಿ ಆಯಿತು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿಕಾಂಡ ಬರೆದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಇರಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬೋಂಡ ತಗೊಂಬ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದವನ ಹತ್ರ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕಲಿಯೋರು ಬೆಳೆಯೋರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಲಿಪ್ ಅಷ್ಟ ನೀವು ಫೇತ್ ಪ್ರೀಚರ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಪ್ರೀಚರ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೀಚರ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಐ ಎಮ್ ಅ ಬೈಬ
ಗ್ರೇಸನ್ನ ಕೇಳೋರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದಷ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಗ್ರೇಸ್ ಕೆಲವರು ಒಂದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಿರೋ ಜನ್ರೇಷನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಫ್ರೀಚರ್ಸು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಬಂದರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಗ್ರೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪದ್ಧ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾನು ಈಗಲೂ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ದುಬೈ ಸೇರೋದು ಅಪ್ಪ ಈಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ಗಳಿದೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇರಳಯಿಂದ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒನ್ ಅವರ್ ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಫ್ಲೈಟೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಲೋ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾಯ್ ಆಗ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ನಾವು ಕರೀತು ಈಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಲೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮೇ ಕಳಿಸೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರಿ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮೇ ಕಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಉಚಿತನ ಆಗ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆ ಆಗ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಲಿಪ್ ಪಾಸ್ಟನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಥರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನೇ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಶೋ ಪೀಸ್ ಅದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಇಡೋದು ಈಗ ಜನ ವಾ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾ ವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಂಚಾಕಿ ಎಂಚಾಕಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಓಟ್ಲು ಓಟ್ಲ್ ಹೆಸರೇನು ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಓಟ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಳೇ ಕಾಲ ಥರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಓ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯೇ ಹೊಸದಾಗಿ
ನಾನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದೆ ತಿಂದಿದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿರೋ ಫ್ರೀಚರ್ಸು ಹಳೆಯದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಡಿತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೈಬಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿದ್ರು ಈಸಾಕನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿದ್ರು ಯಾಕೋಬನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿದ್ರು ಯೋಬನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿದ್ರು ಯೋಸೆಪನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ದಾವಿದನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿದ್ರು ಸಾಲಮನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಯೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂತಂತೆ ಯೋಸೆಪನು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನೇ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಈಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೀತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಮ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಸಾಕನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯೋಸೆಪನ ದೇವರು ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಲ್ತ್ ಈಗ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ದೇವರು ದ ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ಅದೇ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿದಂಥ ಅದೇ ದೇವರು ಈಸಾಕನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸಿದಂಥ ಅದೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶ್ವಾಸದಕ್ಕೆ ಆತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಕವನೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕವನೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮೋಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮೋಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಜೀಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಸೊ ಮೋಸಸ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಸೊ ದೇವರೇ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಸಭೆಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾಕೆ ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೆನಿ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೂ ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ 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 ಇವತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗನ್ನು ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟಿಗೆ ಬರದೇ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಚಿಂಗೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊರಿಂತಿಯದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್
ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೈಂಡು ಇದೆರಡು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡು ಆವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಎತ್ ಎತ್ಕೊಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟು ಹೊಸದಾಯಿತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಇದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮೈಂಡಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಮೈಂಡನ್ನ ದೇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಮೈಂಡನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಂದು ನಿಮ್ಮದೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ರೋಮಾಪುರದವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವ ಯಾವುದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ನೀವು ಯಾವ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೊಸದಾಯಿತು ಈಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೊಸದಾಗಬೇಕು ಸೊ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ರಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬದಲು ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿನ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಇಂದಂಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಚೆನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಸೊ ಯಾವುದು ಈಸಿ ರಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿನಾ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿನಾ ಯಾವುದು ಈಸಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಈಸಿ ರಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ವೆಲ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪರಲೋಕ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಹಿಂಗ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಯಕರವಾದಂಥ ಜೀವಿತ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದಂಥ ಜೀವಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂಥ ಜೀವಿತ ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು ಹಾಂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೂದಲು ಬಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಆಯಿತು ಏನಾಯ್ತು
ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿರ್ ದುಮುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಐತಾ ನಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಬರಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಡಾಡಬೇಕು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಲೈಫು ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ದೇವ್ರು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅವತ್ತು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಯಿತು ಆ ವಾವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಆಗು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಶೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾವುದು ಹಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಮ್ಮ ನೀನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಬುದ್ಧಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂಗಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ನಂದಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಂದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ನಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೇವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಲಾಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಸ್ಟಮನೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಗೋಕಾಕಿದ್ದ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೈಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಹೋಟ್ಲಿಗೇನೆ ನಾನು ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದು ನೋಡಿ ಜೀವನಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತೆ ಗೋಕಾಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮೈಸೂರು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಯಾ ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತೈತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸರಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಳಿಸ್ಟಕ್ಕೆ ಓ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಕಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು 
Why? We are under grace. Now, Kaltira this day. Adikana Nelda, discipline bere, grace another bere. Grace and Gota, Nin Yesh to Sati Bidro, Grace Ninana Yabursta Arte. Nanesh to Sati Bidro, Grace so Yabursta Arte. They were Wakya no teaching word of God in Keltaidre. Nin Bilo de la Nin Gebus Beka than the Paris City Nebala Bitti Dola Doleda, Build a Doleda Adikeva Kekelo. You have to grace on Darta Cortinodi, Supra than Ton Darta Cortini. Grace at the Eldre, eh? Bitti Rona. Ebrsi, first aid marsi, on the antibiotic aki, on a bandage aki, on ointment aki, bandage suti, ready madate. Grace Oleda Ilva. Pastor Itara Nan Esati Bidre Grace Ebersute. Yes to Sari Becker Ebersute. Correct. Are Nin Bidu 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 Odre, our destiny reach Martira, Laka Marcoli. Apa Bitbute, oh, Grace, Nin Etute Bitbute Etute, Anakoda Vaka, Nin Build the Retra Norcolute. So, Grace Ginta teaching, oh, no bada important. So, Ni Vesati Bidu Grace Bursute. You are irritated, you know. Yonana, they were a Ligogan theodro Nineve Patanico Gondra. On Eloda Tarsis Goda Yangoda Ila First name mean a let good combatna. One day, one gang a question. I don't know Tarsis Goda, Yangoda Botaloda. Botalo it is an art Italian I to. I love you. 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 You know, I'll tell you. I'm going to say that. You know, I'm going to say that. Sir, I'm problem. I'm not problem. I'm not a good city. You know, I'm not a good city. 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 Oh, whatever. Whatever you get to the atmosphere, whatever you get to the atmosphere, whatever you get to the atmosphere, whatever you get to you get to Walking with Rengo Bodaito, Kalmel Kala Kondo. Hi, hi, they will love God Prakara Wogid Rengo Bodaito. Botolo Baito, Adre, mean banditeno, mean banditeno, Grace Saibeka Gitana, Bitsi Diado, Mino, so mean Indreno, Grace, so Grace, so actually Bidon Gala. First day, you build a bottle of water. That is teaching. You know, corrective work. You know, 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 
but in a different way ninige krupe aithe yen bekaru maadu yen bekaru aadu yes sethe adre beelu ninne nebbursutre adre biddu 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 ayinment hakkondu hakkondu hogi reach agadengide ಸ್ಟೈಲ್ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಎಬ್ಬರಿಸುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ನೀನು ಬೀಳದೆ ಇರೋ ಥರ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಾಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈತ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ವರ್ಷಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ನೋ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆದರೆ ನೀನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಎದೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬಾಳಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹತ್ತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಗ್ರೇಸು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀನು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೊಳೋದು ಎದೊಳೋದು ಬೀಳೋದು ಎದೊಳೋದು ಈ ಥರ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ನೀನು ಸೇರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಗ್ರೇಸ್ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಗ್ರೇಸ್ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಗ್ರೇಸು ಕ್ಲೀನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಕ್ಲೀನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೇಸ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಸ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಾಪಾಡೋದೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋತ್ತಲ್ಲ ಏಷ ಏನೋ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಐಸಯ್ಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ವರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಇಸ್ರಾಯ್ಲರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆದ ಯಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಯಹೋವನು ಯಾರು ವಿಮೋಚಕನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ವಿಮೋಚಕನು ಅಂದರೆ ಏನು ರೆಡೀಮರ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ವಾ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡೀಮಿಂಗ್ ಸೊ ಅವ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಡೀಮರ್ ನಿನ್ನ ಬಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಂದು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾಡ್ ಯೋರ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಟೀಚಸ್ ಯು ಬೀಳ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ನಿನಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇನ್ ಸೊ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೆವ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ದೆವ್ವನ್ನು ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅವನು ಯಾಕೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರೋದು ಪುಸ್ತಕ ಅವನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್
ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ ಅದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮನೆಗೆ ತಿರ್ಗ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ದೇವದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೆವ್ವ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಂತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಟಿ ಇಡಬೇಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿಡಬೇಡಪ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದೇವಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ತಿರ್ಗ ಅದೇ ದೇವ ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ರಿವೈವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮಂಚ ಅದೇ ದೇವ ಅದೇ ಪ್ರೀಚರು ಅದೇ ಚಾಪೆ ಬೀಳೋದು ಹೇಳೋದು ಬೀಳೋದು ಹೇಳೋದು ಸೊ ನಾನು ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲೂ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಡಿಮನ್ ಪೊಸಸ್ಡ್ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗು ಪ್ರೇಯರು ಪ್ರೀಚರು ಬಂದರು ಆಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಆಟಾಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೋ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಆಡೋದು ಏನಿದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆವಾಗಿಂದ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗು ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಚರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಸೈತಾನಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೈತನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವನ್ನೇ ಡೆಲಿವರೆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಿದು ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅವನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ತಗೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಸತಿ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಮೀನು ಊರ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೀನು ಊರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೀನು ಊರ್ಕೊಡೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಇಡ್ಕೋ ಅದೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವರು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ಕೇಳು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ
ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಡಿಯಿರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ ಇಂಥ ಆಹಾರವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು ನೋಡಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೆತ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಿರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂದ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಆ ದೇವ್ರೇ ರೊಟ್ಟಿ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಬರ್ಬ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಕು ಈಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅರವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದು ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಾರು ಅಂದುಕೊಂಡರು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಇವಾಗ ನಾನು ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೆ ನೀಡ್ ಮಿರಾಕಲ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಮಿರಾಕಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವ್ರ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಈ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ 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 ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ many among his disciples heard this and said this is tough teaching this too, is tough teaching that means we don't want this teaching too tough to swallow ah idu beda it thumba kashta teaching nunga kashta ninne kotralla roti adu kotbitre ange na ange tinkonda aramage nodi yesu swamiya kade sevelli kade maat en gotta matta enu baradu pusaka 28 ne adhyaya 18 rinda 20 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮಗನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಾಪಸಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಈಲಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ teaching them to observe all things that i have commanded desu swami kadeda gen helutade channak teach maadi diksha sana tagondid mele avarge en kodi ha ellarigo nan ban kodi ban kaapi kodi ha andra en andra ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆದರೂ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನೀಡಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ 
ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇವರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಸುವಂಥ ದೇವರು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪರಲೋಕ ಹೋಗೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜನಂಗೆ ಬಾಳ್ತೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತೀಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಓ ಸತಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಬ್ರಾಹಮನು ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ದ ರಿಚ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಇದೇನ್ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೈಸಲಾಟ್ ಪೌಲನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರು ಹೇಳಿ ಪೌಲನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲರು ಹೇಳಿ ಆ ನನ್ನ ದೇವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಪಾಬು ದೇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೈ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಪಾಬು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರೇ ಫಾಸ್ಟರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಬಾಬು ದೇವರು ಇರೋದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇವರಲ್ಲಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋ ದೇವರಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ಕೊಡೋ ದೇವರಲ್ಲ ರೋಗ ಕೊಡೋ ದೇವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವವನು ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿವ ಮೋನಿಕಾಳ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವನು ಅದು ಅದು ಮೋನಿಕಾ ದೇವರು ನಿಮ್ ದೇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯೋತ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ಆಗಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೇವರು ಹೀ ಶ್ಯಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೀಸ್ ವೆಲ್ತ್ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಎರಡು ತಿಮ್ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ನಂಬಿರುವ ಆತನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನಂಬಿರುವ ಆತನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ನಂಬೋದು ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಐ ನೋ ದ ಒನ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ತಾನೆ ನಂಬಿಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೌದು ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕದು ಒಬ್ಬನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಇದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಥರ ಇದೆ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಫುಟ್ಬಾಲು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಉಲ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಲು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಉಲ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಬಾಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕಾಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ದೇವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಂತ್ರೇ ದೇವರೇ ಎದ್ರೇ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋರೆ
ಗಾಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ನೋಡಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಪುವರ್ ಅಮೌಂಗ್ ಯು ಇದೇ ಗಾಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಸೊ ಬಡತನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪವರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ ಇದೇ ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಯ್ಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಲ್ರೋ ಈ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಯ್ಬಿಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಝೋನ್ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆ ಚಾಚೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಪಾಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇದೆಯಾ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಐತೆ ಬಡವನಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಲೋಕನಿಗೆ ಬರೋದು ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅದೇ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಗೊದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಊಟಿ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಬಿ ಸೀಸನ್ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಸೀಸನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಊಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೂಮನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೂಮೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸೀಸನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆತನಿಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುರಿಗಳು ನಿಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೋದು ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲ್ಲೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ದೇ ಸಾ ದ ಯಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಓದಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅದೇ ಎರಡು ಎರಡು ಯಹೂದಿಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಹೂದಿಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಆಗ
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಚ್ ಉಚ್ಚಿ ಹಿಡಿತೈತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಸೊ ದಟ್ ಬೈ ಈಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಹೀ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ರಿಚ್ ಸೊ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ರಿಚ್ ಮೋನಿಕಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ರಿಚ್ ಅಶ್ವಿತ ರಿಚ್ ಶೀಲ ರಿಚ್ ಸಂಜಯ್ ರಿಚ್ ಜೋ ರಿಚ್ ಪೀಟರ್ ರಿಚ್ ಅಮ್ಮು ರಿಚ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಿಲಿ ಬಾಬು ರಿಚ್ ಚರ್ಚ್ ಯೋಹಾನನ್ ಬರ್ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡು ಆರು ಅವನು ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಹಣದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವವನಾದದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದನು ಹಣದ ಚೀಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಹಣದ ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಹಣದ ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಚೀಲ ಸಾಕು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋ ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಎದ್ದಳು ಅಪ್ಪ ಹಣದ ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸುತ್ತಾಯಿದ್ನಂತೆ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಸೌಕಾರ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಬೇಕು ರೀ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಮಣಿ ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೀಲ ಮಣಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಪ ನೋಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಚೀಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಯಾರು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಬ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಡವರ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಲ್ಲ ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಕಾರ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದವರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದವರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಗಂಡಸರೇ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಓದಿ ಆತನು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಹೊರತು ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೇನು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಲೌಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಫಿಶ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಬೈ ಫುಡ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ತಗೊಂಬರೋಷ್ಟು ಕಾಸು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರೇ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರ್ತೈತೆ 
ಇವತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೂರರಷ್ಟು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿತೀಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ತಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಿತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಂದ ಡೈಲಿ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೈತು ವಾಕ್ಯನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಆಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಆಶ್ವಾಸ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಸಹ ಸೇವೆಗೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತೋದು ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ